紙芝居紙芝居雲人間の紙芝居屋がやってまいりました雲人間による紙芝居屋雲人間による紙芝居屋奇想天外経典道地神出鬼没の紙芝居ご用途お急ぎのない方はぜひ足を止めてご覧ください白チュームでございます皆様の白チュームでございますお題はお気持ちで結構です紙芝居紙芝居雲人間による紙芝居や少しでもご興味のある方はぜひ足を止めてご覧くださいどなたでもお楽しみいただけます雲人間による紙芝居や雲人間による紙芝居や皆様お待ちかねの紙芝居屋でございますもう間もなく始まりますどうか最後までごゆっくりお楽しみくださいませ恐怖恐怖恐怖本当にあった昔話、孤高の琵琶法師法一の世にも不思議な怪談物語。伝説の一夜が幕を開ける。さあさあ、紙芝居、ロックンローラー法一、始まり始まり昔昔、あるところに、法一という琵琶法師がおりました。琵琶を弾くことにかけては、法一の右に出る者はいません。ビワと共に生まれ、ビワと共に育った、喫水のビワリストです。法一は、目は見えません。けれど、ファンの多さは数知れず。ベベンとひとたびかき鳴らせば、その感動的な音色のあまり、失神する者続出。今日のお寺の演奏会だって、チケットはソールドアウトで、万人御礼です。キャー法一様かっこいいミスター法一、お前、お前は最高のロックンロールだぜわーキャーヒュー割れんばかりの声援。会場は大盛り上がりです。それもこれも、皆、法一の琵琶に夢中だからなのでした。みんな、今日は俺の琵琶を聞きに来てくれてどうもありがとう。名残惜しいけど、そろそろお別れの時間だぜ。ええー、おー、最後に、最後にとっておきのあの曲。みんなも聞きたいだろわーオーケーオーケーそれじゃあ行くぜ、ラスト一曲平家物語じゃんじゃじゃんじゃじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃん。祇園小五者の仮面の声。商業無常の響きあり。シャラソロジュの花の色乗車翡翠水の断りを表す。溺れる人も久しからず。ただ春の世の夢のごとし。たけき者もついには滅びる。人へに風の前の地理にチャンチャチャンチャチャチャン同じキュイーンピロピロピロピロピロうおー早引きだキュイーンハビはも出たじゃーん今日は最高のライブでしたお前ら愛してるぜセンキューわー法一が最後に美容を叩き壊し今日の演奏会は終了です演奏会を見ていたお寺の小僧、陳年は、法一の大ファンでした。うわぁ、やっぱり法一さんはかっこいいなぁ。目をキラキラ輝かせ、拍手をしながら法一のパフォーマンスの余韻に浸っています。やっぱり法一さんは、最高の美和法師だ。陳年はいつか、法一のような美和法師になることが夢なのです。彼のように、大勢の人々の魂を、美和の音色で揺さぶりたい。叶うことならその隣で、共に美和を弾き語りたい。陳年にとって法一は、憧れのの存在なのでした演奏会が終わって夜が深まった頃法一は一人お寺で琵琶を弾いていました熱狂が過ぎた後法一がすることは自分との対話静かに琵琶を奏でながら心を落ち着かせて今日の演奏の様子を思い出しているのですベンベベンベベベベベン
そこにもし女の人の声がしますもし法一に話しかけているようですもしあなたは美和法師の法一様ではございますまいかいかにも俺は伝説の美和リスト法一だどうしたんで俺に何の用かな子猫ちゃん法一が答えると女の声はこう続けました私は猿お偉い身分の方の使いのものですあるじゃ物悲しい秋の夜に心紛らわすものがなくては肌恋しくてたまらぬと申されます聞き及ぶところによるとあなたは大層琵琶がお上手だとかお優しい方どうか私の主人らにその琵琶の音色を聞かせてやってはくれませんか随分ぶしつけな頼みですしかし法一は男の中の男ロックンローラーです女の泣く声を聞いて黙っているわけにはいきませんいいだろう眠れない夜にしてやるぜ法一は女の人に案内されてついていくことにしました法一が案内されたのはどうやら貴族のお屋敷のようです法一には目は見えませんが周りには高貴な人々がたくさんいる気配がします誰もが皆法一の演奏を今か今かと待っているようでしたしかしそこは法一さすがのロックンローラーちっとも物おじせずおもむろに琵琶を取り出したかと思うとこう切り出しました涙の海に溺れるなよ壇ノ浦ヘブンアンダーザシーボロロロンボロロロンヘブンアンダーザシーヘブンアンダーザーシーダンノウラフーダンノウラ戦のタブー勝ち取りが打たれ死に神の波に飲まれる平気危うしい乗り詰めはダイブ義経に破れ海底へダイブ海底へダイブそこへそこへヘブンアンダーザシーヘブンアンダーザシー幼き命導けゴーグラクヘブンアンダーザシーヘブンアンダーザシー壇の裏壇の裏壇の裏壇の裏うんや演奏が終わると辺りの貴族たちは皆感動の涙を滝のように流していましたなんて悲しい歌だ我々は皆感動で物も言えぬその一部始終を陳年は見ていました陳年はお寺で法一が何者かに連れて行かれるのを見ると法一がどこへ行くのか気になり後を尾行していたのでした陳年は法一の様子を見て驚きますそこにはなんと荒れ果てた墓地の真ん中で激しく琵琶を弾き語る法一の姿は法一さんがお墓に囲まれて琵琶を弾いているき,きっと幽霊に取り憑かれているに違いないそうなのです法一は目が見えないばっかりに幽霊の声を貴族の声と信じ込みお墓で琵琶を弾かされているのですこりゃ大変だーと逃げ帰った陳年はお寺の和尚さんにこのことを伝えましたああ法一さんが悪霊になるほどあの辺りの墓には平家一族の亡骸が眠っておるのじゃ法一さんの平家物語をあの霊たちも聞きたかったに違いないで,でもこのままじゃ法一さんが悪霊に取り殺されてしまいますふん困ったのそこで和尚さんは一つある提案をします法一さんの体中に写経をするのじゃ仏様のありがたい教えを体にまとって悪霊から身を守るそうすると悪霊からは法一さんの姿が見えなくなるのじゃそっそれだーお尚さんと陳年は早速写経の準備に取り掛かりました次の日無事に帰ってきた法一の体にお尚さんと陳年が熱心に写経を始めます法一の体は指の先から頭のてっぺんまで全てお経の言葉で埋め尽くされましたさあこれで法一さんの姿は悪霊どもには見つけられないじゃろうお尚さんは自信たっぷりに言いました陳年も誇らしげです
芳一は安心してその日の晩も一人琵琶を弾きました「ベンベベンベベベベベン」そこにまた女の人が現れましたもし平家の亡霊ですもし法一を呼んでいますもしあのもししかし法一は返事をしませんおかしい琵琶の音はするのに法一さんの姿はいずっこそうです。ありがたいお経のおかげで、法一の姿は亡霊には見えていません。亡霊は必死に探します。法一さん法一さんいるんでしょう返事をしてください。その手には乗りません。法一は押し黙っています。法一さん法一さん法一さん法一。法一,法一あわや女の人であったはずの亡霊が竹に来る落ち武者に姿を変えました落ち武者は首から血を滴らせ目玉をぎょろりと回し法一を探しますなんて恐ろしい姿でしょう法一どこだ出てこいやっぱり悪霊だったのです平家の落ち武者はとうとう寺に上がれ込みました法一を見つけようと必死です法一ああああ持っている刀を振り回し、寺の中を壊しまくる落ち武者、法一しかし法一の体は、ありがたいお経によって守られているから大丈夫ああおや、こんなところに、耳が浮いている。なんとお経が法一の体中びっしりに書き込んでもうこれで大丈夫だと思っていたあのお経が耳にだけ書かれていなかったのです。近年にはせっかちなところがあります。憧れの人である法一を自分の手で守る、その思いが気をせかせて、うっかり耳への写経を忘れてしまっていたのでした。仕方ない。耳だけでも、持って帰るとしよう。う落ち武者はその血まみれの岩のような手で、法一の両耳を掴みました。渾身の力で持って引っ張ります。ああやめてーしかしそこに書かれていたのは、意外な言葉でした。法一の耳、その奥には、ロックの文字。お前にないものさ。うん法一いつからそこに俺はずっとここにいたぜ。逃げも隠れもしねえ。探し物は見つかったかい平家の悪霊さん。な、なにまさか貴様、最初からああ、気づいてたぜ。全部ななんと法一は一番最初、女の人に声をかけられて貴族たちの前に連れて行かれたあの時から悪霊の正体に気づいていたのですさすがすぎる法一はスックと立ち上がり、落ち武者を指さして言い放ちますロックじゃねえロックじゃねえぜ、平家の悪霊。何が感動だ何が悲しいだお前らの涙なんかファック忘れちまったのかよ。平家の誇りを。お前ら平家が探さなきゃなんねえのは俺じゃねえ。ロックだろ。ロックンロールだろそうじゃねえのかウェイクアップマザーファッカー法一の怒りが夜のお寺にこだましました。落ち武者はよくわかりません。よくわかりませんが、確かにそう。確かにそうな気がして、自分を、自分たちのしていたことを、猛烈に反省しました。法一は拳を天に掲げます。落ち武者も、それに倣って、拳を天に掲げます。取り戻せ、ロック。取り戻せ、ロック。取り戻せ、ロック。取り戻せ、ロック。そうだ。取り戻せ、ロック。取り戻せ、ロック。落ち武者は、成仏していきました。数年後、ここは武道館。今日は法一の演奏会。武道館を満員にしたたった一人の美馬法師、法一。
伝説のロックンローラーは健在ですまあそんなこんながあって今の俺がいるっつうわけだけど落ち武者との死闘あらまあ伝説の一夜だったねやっぱ死ぬか生きるかっていう境目そこに俺がいるしロックがあるえあの時耳がもがれてたら今どうなってたかってバカ野郎耳があろうがなかろうが俺がロックなのは変わんねえようわーそれじゃあ次の曲いきますこれを俺が平家の落ち武者に耳をもがれそうになって俺が逆にロックをもぎ取ってやったそん時にできた曲です聞いてくれプライドブロックどんなに辛いことがあって死にそうになっても忘れちゃいけないもんが俺にはある掴み取るのさあってでもそれがなけりゃ生きてる意味なんてねえ掴めむしろ死んででもロックじゃねえならむしろファックプライドブラックプライドブラック取り戻せロックプライドブラックプライドブラック取り戻せロックロックンロールピーポーおいちやずいロめでたしめでたしありがとうございました